。这一期主要讲七类水龙头如何接地，还有这种特殊水龙头的打法。这种水龙头在平常还是比较少见的，它不光配线多的离谱，价格也是非常的高。在打之前，我还是先讲下六类线，因为六类线多了这么个十字骨。正因为这十字骨的存在，导致很多小伙伴们把水龙头打成了这样。所以我觉得这里还是有必要讲价的。好了，开始吧。我们先用牙阵前给网线剥下皮，剥完皮后，我就要准备处理这十字骨了。其实这十字骨它是可以抽出来的，这里我用画笔给它做个记号。接下来我就给大伙示范一下吧。大伙看到没有？这十字骨被抽出来了很多。接下来就拿剪刀。尽可能的把这十字骨给剪掉，剪完以后，我们就把网线给拉直，然后像我这样抓住网线往上抽，抽完后你就发现这一节十字骨它就缩进去了。这样的话，打六类线和五类线就没有任何的区别了。网线的顺序为白橙橙、白绿蓝、白蓝绿、白中中。线都白整齐后，就用牙线钳把多余的给剪掉，然后再把它套入水龙头。这样的话，一个六类水龙头就给做好了。怎么样，打的还算标准吧？接下来就到七类线了，一样是用牙针钳给它剥皮。剥完皮后，我们就可以看到外面那层金属编织网了。这层编织网就接地的关键，我们得把它捋下来，一会儿再处理。然后接着就把里面那层屏蔽漆纸全部解开。都解完后，就开始排线了。排线的顺序和五类、六类都是一样的，所以这里我就跳过了。主要注意的是，斜的网线实在太粗了，我们要斜的剪开，不然的话这骨架就不太好上。骨架是从左到右一根一根的进，上完之后就是这样子的。然后我们再拿水龙头对比一下，如果觉得长度不适合，那么就可以稍微调整一下。调整完毕后，那么就用剪刀把多余的网线给剪掉，接着。就给上主体水龙头了。上完主体水龙头，我们就要处理这层金属编织网了。我们尽可能的把金属编织网往后捋，然后拧成一团。我现在只是大概示范一下，我这水龙头打的没有那么标准，我就不重新打了。接下来，我们就用后面的燕尾夹把这层编织网给包进去。弄得差不多后，就准备压水龙头了。这里我得说一下。一般的压线钳还压不了七类水龙头，但是我这把可以压五类、六类以及七类。现在这压线钳它是五类、六类模式，所以我要把它换成七类模式。我把螺丝拧到下面，就变成了七类模式。现在这个模式就可以压七类水龙头了。这是一把很不错的压线钳，如果小伙伴们有需要的话，可以考虑入手一把。压完后，我们就把水龙头放到这个卡槽上。再压下燕尾夹，就这样一个七类水龙头就给做好了。我用同样的方法在另一头也打了水龙头，接下来我就验证一下它到底有没有接地成功。我用电笔接到燕尾夹上，然后大伙注意看我的手。我另一只手触碰水龙头，电笔它就响，这就表示两个水龙头。已经被金属编织网连接在一起了。接下来我就要把它接上交换机，让大伙更直观看到它是如何接地的。现在我的手只要碰到交换机的地线，电笔它就会响，这就证明水龙头和地线是互通的。尽管我这边再增加一个插排，它仍旧是互通的。如果你家没有电笔的话，其实悬着仪也可以测出它有没有接地。我们对线的时候，注意看这聚号灯，如果它亮了，那么就代表地线是通的。接下来就到这种分体式水龙头打法了，它总共有五个配件，这五个配件上的顺序还是有讲究的。我们先拿水晶护套套住网线，接着这个叫做固线夹，我们用它和水晶护套镶嵌在一起
，相亲完毕后就可以给网线剥皮了。这个叫做分线器，它是用来插十字骨中间的。但有一点要注意的是，它凸起来这个位置必须是绿色的那组网线，不然的话这水银头就打不成了。所以你上这个分线器的时候要格外的注意。分线器上完后，我们就开始排线了。网线的颜色顺序和其他寻头一样，所以这里我就跳过了。把多余的网线剪后，我们就要上这个固线器了。这固线器和其他的固线器还不一样，它是分正反两面的。但是我手机拍的不是那么清楚，不过你套反了也上不上去。我这里顺嘴一提就行了。套上去以后，就尽可能的把固线器往下推，让它和分线器挨在一起。挨完以后，就压在前，把多余的网线给剪掉。最后这一步就可以上主体寻头了。推完以后就可以上之前那个固线夹了。我们一样是把固线夹尽可能的往里面推，不过这种情况一般用手是推不动的，所以我们还得用到这么一个压接工具。我们把寻头放到压接工具里面，这样的话很轻松的就把固线夹给压进去了。这里我已经压完了，但值得一提的是，这种水晶头还不是免压的，水还是得用压线钳压那么一下。这样的话，一个分体的水晶头才算是制作完成。能看到这里的都是过来学习的，所以这里我也讲一下网络面板的打法。面板它和水晶头一样，分 A 类和 B 类打法，但现在普遍都是 B 类了。比如现在 B 类一号颜色是白层，所以我们需要找到白层的网线，然后把网线放进去，摁那么一下。那现在二颜色是橙色，那么我们再找到橙色放进去，摁那么一下，以此类推，一个网络面板就很轻松的打完了。当你学完这些，那么恭喜你，你已经入了这行。好了，本期到这里就结束了。